Há dois anos, na Fundação Doutor Jesus, Elaine não é mais aluna. Agora ela é monitora. Curada de dependência química, ela falou da expectativa de vir ao circo pela primeira vez. Hoje eu trago paz e alegria à minha mãe. Minha mãe é uma pessoa debilitada, é, teve derrame cerebral e quando eu chegava em casa, você via as lágrimas cair. E hoje quando eu chego na minha casa, quando ela me vê, ela começa a se alegrar e tentar pegar em mim por, pelo fato de eu estar chegando bem em casa, entendeu? E o que, que você quer ver no circo quando começar o espetáculo? Quero ver aquele pessoal descendo a corda e rodando. Eu acho muito bonito, eu tinha vontade de ver ao vivo, eu nunca tinha visto. Hoje tem marmelada? Tem sim senhor! Tem palhaçada? Também tem! E a interação do público é o principal nessa brincadeira. Olha que animação! Alegria, descontração e muitos, mas muitos aplausos. Foi assim que os mais de mil jovens da Fundação Doutor Jesus reagiram na visita ao Le Cirque, na Avenida Paralela. A maioria deles, assim como Elane, vieram pela primeira vez ao circo. O espetáculo começou de forma inusitada, com água sendo atirada para todos os lados pelo ícone circense, o palhaço. Uma forma também deles se perceberem no seu processo de recuperação e perceber que também é possível viver uma vida... Uma cultura, um lazer, um esporte, ir no circo, no teatro, ao cinema, sem estarem drogados, sem estarem entorpecidos. Teve também mágica, equilibrista, malabarista, corda indiana, globo da morte, transformes, acrobatas africanos e o King Kong. O diretor do Le Cirque, que abriu as portas do circo gratuitamente para a instituição, disse que se sente recompensado ao ver tanta felicidade nas expressões dos jovens. Eles estão contentes, você vê, tem mais de mil pessoas dentro do circo aí. Isso é uma alegria para mim, que não tem dinheiro que pague, que acho que todos os governos do nosso país, ou prefeitura, ou governo estadual, fizessem esse trabalho, nosso Brasil seria outro, né? É muito importante que a gente possa fazer de tudo e por tudo para conseguir devolver a alegria, devolver a paz a esse povo. Nada é maior do que a vida. Então fazer este povo, devolver o sorriso a esse povo é muito importante e dar a paz à família, aos familiares, que é quem sofre hoje com a drogadição. Vocês lembram de Elane, que eu falei lá no início da matéria? Coincidência ou não, esse é um dos momentos mais esperados por Elane, onde uma artista de circo, pendurada em uma corda, sobe e desce, tentando manter o um equilíbrio, assim como na vida. Antigamente eu tentava se equilibrar e não conseguia, mas graças primeiramente a Deus, segundo o pastor Isidoro, por ter aberto aquelas portas para mim, hoje eu sou uma pessoa totalmente equilibrada, tentando a cada dia superar cada obstáculo da minha vida.